Hi everybody! Welcome again in a new video about Specialized Foreign Language 3 Tourism Studies and Hospitality Management. أهلا بالجميع في فيديو جديد عن دراسات متخصصة باللغة الإنجليزية في مجال السياحة وإدارة الفنادق. Our topic today will be about crisis communication strategies for hotels maintaining transparency and trust during emergencies. الموضوع بتاعنا النهاردة موضوع شائك لأنه متعلق مباشرة بالفنادق بس المرة دي هيتكلم على استراتيجيات التواصل الخاص بالأزمات اللي ممكن أحفظ به المشاكل اللي بتحصل فيما يتعلق بالثقة والشفافية وحفظهم بالنسبة للفنادق Let's begin in recent times, the hospitality and tourism industry has faced numerous challenges due to the crisis like natural disasters, tourist attacks, and now the global COVID-19 pandemic. So, the pandemic of COVID-19 was a crisis. These crises have severely impacted the industry, leading the closures, travel restrictions, and at this line in tourist arrivals. خلال الفترة الأخيرة هنلاقي إنه صناعة السياحة وإدارة الفنادق واجه العديد من التحديات اللي تمثلت في أزمات. الأزمات دي كانت عديدة منها الكوارث الطبيعية، منها الهجمات الإرهابية، منها أزمات عالمية زي أزمة كورونا كوفيد 19. فالأزمة بشكل عام أيا كانت نوعها كان لها أثر على صناعة السياحة وإدارة الفنادق مما أدى بقى لأنه قد يكون هناك إيقاف للسفر أو رفض لبعض الرحلات وخلافه فطبعا ده أثر بالسلب على الجوانب السياحية When a crisis strikes businesses and hospitality and tourism industry need to respond swiftly and efficiently to minimize its impacts and restore normal operations. The way an organization handles a crisis can greatly influence its repetition, customer loyalty, and ultimately its long-term success. Here are some compelling reasons why crisis response is vital. لما بتحصل أزمة وبيكون لها مردود على صناعة السياحة أو الفنادق ده معناه أنه لازم يكون في استجابة فعالة عشان تقلل الأثر السلبي ونقدر نستعيد بيها العمليات الطبيعية أو المعدلات العادية اللي كانت شغالة عليها المؤسسات في قبل الأزمة طبعا أي أزمة ممكن يكون لها تأثير على السمعة ولاء العميل وبعض المصطلحات المرتبطة بالنجاح فلازم لما يكون في رد فعل يكون رد فعل إيجابي للأزمة Repetition Management A well-executed crisis response demonstrates a company's commitment to its customers' safety and security. This is not only helps in preserving the brand's reputation but also builds trust among potential and existing customers. عملية إدارة السمعة أثناء الأزمات كرد فعل طبعا بيحصل إنه المفروض إنه بحافظ على الأمن والسلام للمؤسسة أو الشركة المفروض أنا بنتمي ليها فده بيخلي إنه بيحصل حاجة اسمها براند ريبتيشن اللي هي السمعة الخاصة ب البراند نفسه هنا أنت بتبني حاجة فيها نوع من أنواع الثقة وبيكون في عندك existing customer عملاء فعليين للمكان second one customer retention by efficiently managing a crisis and providing support to affected customers businesses can retain their loyalty and prevent them from switching to competitors 
عشان اتعامل مع الزبون او العميل انا يهمني ان احصل على ولائه ايا كان بقى المنافسين انت هنا بتقدم دعم المفروض انه خلال الازمه بيحافظ ليك على العميل competitive advantage effective crisis response can get a business a competitive edge by show cassie it's a policy to handle difficult situations and installing confidence in potential customers اني احصل على مزايا تنافسية معناه ان انا بدير الازمة بشكل فعال كاستجابة ممكن تعود عليا بجانب في تنافس ويديني القدرة على مواجهة اي موقف صعب واني بحصل على الثقة من خلال ده ومن خلال عملاء محتملين للوقوف معي them we have regularity compliance the hospitality and tourism industry is subject to various regulations and crisis response plays a critical role in ensuring compliance with safety and security standards في قواعد خاصة بالشكاوى انه اي حاجة مرتبطة بمجال السياحة كتصنيع او الادارة الفندقة وبتحصل اثناء الازمة كرد فعل لازم انها يتم مراعاتها للحفاظ على الامن والسلامة طبقا لمعايير مرتبطة ده دام وي ار جوين تو لسن تو ا فيديو اند ذن وي ويل بي باك اجين لسن كيرفولي In a crisis situation, it's important to be cautious and avoid making hasty decisions that could make the situation worse. I agree, but I also think it's important to take action quickly to minimize the impact of the crisis. But what if the action you take is not well thought out and ends up causing more harm than good? That's why you need to have a crisis management plan in place and train your staff to respond appropriately. But even with a plan, you need to be careful not to make decisions based on incomplete or inaccurate information. Of course, but you also can't wait too long to act. In a crisis, time is of the essence. I understand the need for speed, but you also need to consider the potential consequences of your actions. Absolutely. That's why you need to weigh the risks and benefits of each course of action before making a decision. And that's why it's important to have a crisis management team in place with clear roles and responsibilities. Agreed. And the team should also have access to up-to-date information and resources to help them make informed decisions. Exactly. And by being cautious and proactive, you can minimize the impact of the crisis and protect your reputation. That's the goal. And by working together and staying calm under pressure, we can achieve it. In the video, we have known that any crisis we can solve and face in a positive way. في الفيديو طبعا حرفنا ان في اساليب كتير نقدر نتعامل بيها لمواجهة الازمات. By this, we have finished our meeting today. Thank you for listening. Wait for me and other videos. See you soon and goodbye. شكرا لحسن سماعكم ورجاء متابعة الفيديوهات القادمة في رعاية الله.